creo ser merecedor a un premio Guinness. ¿Fue todo el comentario que yo hice? ¿Y se acabó? Ah, pero tengo dos hijos, Gabriel y Verónica, que hablaron a ver qué se necesitaba para que tuvieran una prueba fehaciente para el premio Guinness. No se lo dan a cualquiera. Se lo dan a quien comprueba que es un récord mundial lo que está pasando. Y empezaron ellos a buscar periódicos. Encontraron del primer periódico que salió cuando todavía no me llamaba la chilindrina. Todavía es el mismo personaje, pero sin llamarse la chilindrina. Y además, fotos del primer programa de la chilindrina. Y además, todos los afiches de todos los circos en los que he trabajado. Entonces se sabe que es ininterrumpido. Es por, por tener, y no dicen 50 años, 49 años, 300 y tantos días, porque fue cuando se cerró lo del premio de Guinness. Todavía no cumplía yo los 50. Si no hubieran puesto 50 años. Y mis hijos fueron los que tuvieron manda y manda y manda y manda todos los, pues todas las pruebas para que me dieron el, el, el premio. Pues para mí es lo más orgullo. El, el premio que estoy más orgullosa porque es a una gran trayectoria, a una carrera enorme. Dudo que haya otra actriz que tenga la trayectoria de un solo personaje. Por supuesto, que tengan más de 50 años de ser actrices, claro que sí. Yo ya tengo 60 y pico de años de ser actriz ininterrumpidos. ¿Te has ido muchas veces de vacaciones? Como te fuiste una vez con, con tu esposo Gabriel, como 45 días por todo el mundo. Y ahora te tocó viajar con, tu, con tus hijos. Pues fíjate que nada más fue mi hija Verónica y mi nieta, la que ahorita estaba con un año sabático porque iba a entrar a la, a la universidad. Entonces es la única que estaba desocupada. Y dijo, abuela, invítame. Y por supuesto que le invité. Fue un viaje maravilloso. Fuimos casi 60 días. Nos fuimos. Estuvimos en un crucero cuarenta eh, y tantos días. Casi por toda Europa. Llegamos hasta Dubai. Fue el último lugar donde tocamos. La cosa más maravillosa. Estuvimos una semana en Dubai. Del tingo al tango. Viendo otra forma de ser, otra forma de vivir, otra forma de actuar. Otro mundo maravilloso, una limpieza de ciudad, una belleza de edificios, una belleza de iglesias. Bueno, ¿qué te puedo decir? Ha sido ese y el viaje al mundo que hice con, con mi esposo, han sido los mejores viajes de mi vida. Y pues gracias a Dios que pudimos hacerlo. Gracias a Dios que todavía tuve fuerza. No es un viaje fácil de hacer. Es un viaje muy cansado. Un viaje donde caminas todo el tiempo. Donde llegaba yo en la noche al, al, al barco o al hotel. A subir los pies y a dormir con los pies hacia arriba. Porque los pies así de hinchados de tanto caminar. Pero valió la pena. Hubo momentos en que usé un un scooter, un, una sillita de ruedas este, sí, sí, es, automática y fue la única manera de hacerlo. Nos tocó ah, o, otra cosa maravillosa que me tocó. En Dubai está la Expo Dubai 2022. Es algo tan maravilloso. Todos los lugares del mundo, todas las ciudades del mundo tienen son expositores, pasan lo que tienen, lo mejor que tienen sus países y todo eso. Por supuesto, fuimos a todos y el cuarto lugar donde fui fue el, fue el de México. Dije, ahí sí, no importa lo que me tarde, me van a tener que esperar porque yo me lo tengo que echar todo. Bueno, llegamos empezando porque la escenografía era impresionante. Se ganaron el premio Guinness por la escenografía. Fueron noventa y tantos tejedores al mismo tiempo para hacer la escenografía. Toda la escenografía era casi todo Mérida. 
pirámides y todo, hecha con, con tejido. Una cosa maravillosa. Ellos también tienen el premio bienes. Entro yo, te lo juro por Dios santo, sin hablar media palabra. Porque además hay filas y filas y filas. Pues en una fila interminable logramos entrar. Nos dijeron, pasen por aquí. Pasamos al primer lugar. Con tapabocas, con lentes. Todo el mundo tiene que traer tapabocas. Y yo aparte me ponía unos lentes, otros así. Paso, pasa la primera parte de un video sensacional. Y a la segunda parte prenden la luz. Y dije, ¿qué pasó? Un séquito como de 20 personas a darme la bienvenida. La directora general de la expo. ¡Qué cosa! Dije, Dios mío de mi vida, pero qué orgullo. Mexicana la señora. Inmediatamente le fueron y le dijeron, ¿cómo me reconocieron? No supe, porque oyeron hablar español, yo creo, a, a mis hijos, y a, porque íbamos pues, un chorro de gente. Éramos como 10 personas que íbamos del crucero a ver lo de la expo. No, pues este, entrevistas y fotos y todo. Este, me hicieron firmar la, el libro VIP. Me hicieron dar un saludo especial para la Epcot. La Epcot. No tienes una idea que para mí fue una satisfacción enorme. Porque dice que soy la segunda persona que le hacen ese, ese honor en todo lo que es la ESPO. Entonces me llenó de orgullo. Ya después, pues ya ni te digo lo que vi, pues ya... <risa> no, preciosísimo. Es un lugar para ir cuatro o cinco días. Desgraciadamente nosotros nada más tuvimos tiempo de ir una sola tarde. Pero sí tuve que llevar silla de ruedas ahí, motorizada, porque ya no podía. Ya no podía. Pero fue una, pues una ilusión enorme, una satisfacción gigante. El que hayan interrumpido todo lo que era la exposición para darme la bienvenida. ¿En? Sí. <risa> Las miles de fotos que yo me tomé con todo el público... Esos centavitos los juntábamos y era para la educación de mis hijos. Entonces, ellos querían estudiar en algún lado en el extranjero, los mandábamos al extranjero, que ese vinero precisamente. Entonces fue muy bonito porque siempre tuvimos anécdotas especiales aún dentro del circo. Entonces, como decías, la gente cooperó para... Toda la gente cooperó para que mis hijos pudieran estudiar y no fueran bobos como yo y tuvieran que dedicarse a ser chilindrera. <risa> y voy y le digo, por favor, llamen al dueño, no voy a poder trabajar. No ha llegado el mariachi. ¿Y eso qué importa? El mariachi viene para lo de la noche. Pero es que yo tengo que cantar alguna canción con el mariachi, sino que voy a hacer... Ay, no, no haga nada, nada más siete se cenar con nosotros. Eso es lo importante. <risa> Y para eso me contrataron. Sí, es que había dos niños, Salma Hayek y una primita. Y quería nada más ver a la chilindrina. Bueno, pues me vestí de chilindrina. Me puse, empezamos a comer algo ahí. Y ya que nos amamos unas fotos, me dicen: No, no olvídense, ya vayas a cambiar de maratonieta porque ya va a empezar la cena para los grandes. Fui, me arregla toda guapetona, nos sentamos y fue mi hijita también, Verónica. Estaba chiquita, Verónica, tendría unos. ¿Cómo se arma? Unos 108 años. Este, y, y ya fuimos a cenar, ya estuvimos platicando. Ese fue mi show, ¿eh? mi gran show. Y me pagaron, yo lo quería aceptar, pero pues, negocios son negocios, me pagaron, gracias, muy amables. Nos fuimos y como a las dos semanas invitan a Vero, a mi hija Vero, a casa de Salma Hayek, a, este, a, un, a un convivio que había en una piscina, que no sé qué, y fue mi hija. Y al rato Salma Hayek, que era una estrellota, y nosotros, yo sé ni cómo es Salma Hayek, en su casa, en su mesa. Yo presumía, sí, pero yo creo que Salma Hayek ni se acuerda. María Antonieta. 
además de eh, cantante, directora, escritora, todo eso, yo recuerdo un libro, pero parece que ya se reeditó. Déjame decirte, ese libro lo terminé hace como 5 o 6 años, pero me había faltado algo muy importante, que se fue la pareja de mi vida, la, la persona que yo más he amado en toda mi vida, Gabriel Fernández, que fue esposo de María Antonieta de las Nieves durante 48 años. Que no se despegaron un solo momento desde que se casaron. Que toda la vida los veía agarrados de la mano. Y entonces me perdí. Allí se Gabriel. Y a mí se me olvidó. Se me fue el tiempo. Yo no supe qué pasó. Al año... Yo reaccioné porque entré al baño, me vi y dije, ¿Quién es esa señora que parece cadáver que está ahí? Pues era yo. Perdí 10 kilos y no me di cuenta. No me di cuenta ni a qué horas ni cómo, pero ya había pasado un año. Y dije, ¿Qué me pasó en ese año? No sé. Me dicen que yo me acostaba con el control remoto de la mano. Me quitaban el control remoto y yo me quedaba como si tuviera el control remoto en la mano. Cambiaban de canal, los ojos ni se me movían, nada. Podía pasar todo el día, la noche, un noticiero, algo de guerra, lo que fuera. Yo, yo no me enteré, yo no me enteraba ni de lo que había en la televisión, y no. pero eso sí, con el control lo tenía yo que tener. Control en la mano, ya, ya lo tenía así en la mano. Y no tenía yo nada. Ya me habían quitado el control, ya le habían cambiado el canal, ya le habían apagado la tele, etc. Y así me pasé un año. Y dije, ¿qué me pasó en, en este año? Yo tengo que recordar. Y empecé a preguntar a mi familia qué había pasado en ese año. Y dije, yo tengo que volver a reescribir mi libro. Porque hay muchas cosas que yo viví con él que eran de otra manera. Y ahora sin él son de otra manera. Tengo que reescribirlo. Y había cosas que yo había escrito que no me habían gustado. Precisamente porque cuando a ti te duele algo y en ese momento te está doliendo, tú lo escribes y lo escribes de alguna manera que después dices, yo escribí esto, ¿qué tan enojada estaría que yo puse esto? Esto no me gusta, así yo no soy. Yo no pienso de esta manera. Y dije, todo lo que no me guste va por fuera. Y todo lo que no me gustaba, lo eché. O sea, ¿qué te diré? Una cuarta parte del, del libro lo cambié totalmente. Y volví a poner ya mi historia como yo la sentía ahorita. Entonces fue mucha satisfacción. Y lo que me da más satisfacción es que acaba de salir en Amazon. No había salido en Amazon, todavía no se acostumbraba a que los libros los subías a Amazon y ahora ya todo el mundo puede leer. Había una vez una niña en una vecindad, la nueva versión de mi libro y ahora es por Amazon. Estoy feliz porque además desde la portada es hermosa, Gabriel Fernández Jr. nos la hizo y fue una idea de Bárbara del Campo, mi representante. Es por primera vez me di cuenta de que son dos personas totalmente distintas. María Antonieta de las Nieves y la Chilindrina. Y ahí están las dos. La Chilindrina y María Antonieta de las Nieves en la portada. Y había una vez una niña en una vecindad con un signo de interrogación. ¿Quién vivía en la vecindad? ¿La Chilindrina o María Antonieta de las Nieves? Pues las dos. Entonces es algo muy bonito.